നമസ്കാരം ഭാരതഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശിവഗിരി മഠത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ പറഞ്ഞ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ശാരദാ മഠവും മഹാസമിതി ഗൃഹവും പൊളിച്ചു കളയുമോ എന്ന് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി വിശുദാനന്ദ തീർത്ഥാടന സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കവെയാണ് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ വഞ്ചനകൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത് ശിവഗിരി മഠത്തെ വെല്ലുവിളിക്കരുതെന്നും ജനപ്രതിനിധികൾ അവരുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശ്രീനാരായണീയർ സംഘടിച്ച് കർത്തവ്യം ചെയ്യിക്കണമെന്നും ശ്രീനാരായണീയർ സംഘടിക്കാതിരിക്കാൻ സംഘടിത ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്നും വിശുദാനന്ദ പറഞ്ഞു തീർത്ഥാടന സമ്മേളനത്തിനുള്ള സ്ഥിരം ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടക്കമുള്ള ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പറഞ്ഞ് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് ജാതിയില്ല വിളംബരത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മ്യൂസിയം നിർമ്മിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഞ്ചേ പോയിന്റ് അഞ്ചു കോടി അനുവദിച്ചു അതും മുടക്കി മഹാസമാധിയുടെ നവതി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച അന്നക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും മുടക്കി നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ തടസ്സവാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ സന്മനസ് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സന്മനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നിച്ചു ചേരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം പറയുമ്പോൾ അത് മതപരമായോ രാഷ്ട്രീയമായോ കാണരുത് കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കേണ്ടവർ അത് നിരാകരിക്കുമ്പോൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നിയമങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും തന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിച്ചയാളാണ് ഗുരുദേവൻ അതേ പാതയിൽ അണിനിരക്കണമെന്നും വിശുദാനന്ദ പറഞ്ഞു ഗുരുവിന്റെ വചനങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഗുരുവിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതിയെന്നും സംഘടിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും മത രാഷ്ട്രീയ സംഘടിത ശക്തികൾ പറയുന്നു ശ്രീനാരായണീയ വിശ്വാസികൾ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ശ്രീനാരായണീയ വിശ്വാസികൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടണം ഇതിന് ഗുരുദേവ വിശ്വാസികൾ നിന്നുകൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ഉറക്കെ ചിന്തിക്കണം ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അധികൃതർക്ക് എത്രമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഭരണ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ശതമാന കണക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെ ചെന്നാലും ഇതാണ് സ്ഥിതി ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ധനം എവിടേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നുവെന്നും റവന്യൂ ആരുടെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും നാം തിരിച്ചറിയണം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തീ കൊളുത്തുകയാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണണമെന്നും സ്വാമി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക്